ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഇത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്യൂട്ടോറിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്കും ഡിസൈനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ട്രിക്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിൽ നമുക്കറിയാം സി പി യു വളരെയധികം പ്രധാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാത്തത് ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാണും കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കൂടാൻ സാധിച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ഓവറോളായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെറ്ററായിട്ടൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പെർപ്പസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എടുക്കുന്നത് സാധാ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പെർഫോമൻസ് കൂടിയാൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചെറുതായിട്ട് ക്യാഷ്വൽ ഗെയിംസ് കളിക്കാനൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് മതി അല്ല നമുക്ക് നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗെയിം കളിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ എൻഡായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മിഡ് റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ മോഡലായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെ ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കത് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ എടുത്താൽ അതൊരു എൻട്രി ലെവലാണോ അതൊരു മിഡ് റേഞ്ച് ആണോ അതൊരു ഹൈ ലെവൽ മോഡലാണോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനി എടുക്കുക നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് മാനുഫാക്ചർ രണ്ട് കമ്പനി എടുത്താൽ ഒന്ന് എൻ വി ഡിയും ഒന്ന് എ എം ഡിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എൻ വി ഡിയുടെ ഒരു മോഡൽ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ എടുത്തു നോക്കിയ ഞാൻ സെവൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ എടുക്കാൻ സാ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് ചാലക്കുടിയിലാണ് അപ്പോൾ ചാലക്കുടിയിൽ ഞാനൊരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് എടുത്തത് മോഡൽ സെവൻ ടെൻ ആണ് കാരണം ഉള്ള ഏരിയ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ മോഡൽ സെവൻ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ടെൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഒക്കെ പോകും അതൊരു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ സെവൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ ആ മോഡൽ നമ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെവൻ അതായത് അതിൻ്റെ ജനറേഷൻ ജനറേഷനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി പി യു തന്നെ ഐ ഫൈവ് ഐ ത്രീ സിക്സ്ത് ജനറേഷൻ സെവൻത്ത് ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജനറേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ പവർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബട്ട് അടുത്ത രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ വൺ സീറോ അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ സീറോ ടു അതായത് ടെൻ ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി ലെവലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അത് മിഡ് റേഞ്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മിഡ് റേഞ്ച് ആണ് അത് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ മോഡലുകളിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ജനറേഷൻ ഏതായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പവർ അതായത് ബറ്റ് മറ്റു ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ജനറേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി മാറുന്ന അങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്നോളജി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ പെർഫോമൻസിൽ വരും എന്നുള്ളതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്
അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അൽഗോരിതം വയസ്സിലുള്ള ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഈ ക്യൂഡ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ എം ഡിയുടെ ഷെയ്ഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂഡ കോഴ്സും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഡേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻസും മറ്റു കാൽക്കുൽ കാര്യങ്ങളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് കൂടും അപ്പോൾ ഗെയിമിന് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതോടൊപ്പം ഗെയിമിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്രെയിം റേറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സി പി യു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം നല്ലതാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു മോഡൽ എടുത്താലും ഇപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്താലും കൂടി മോഡൽ എടുത്താലും ഇപ്പോൾ എൻ വി ഡിയുടെ ആണെങ്കിലും എ എം ഡിയുടെ ആണെങ്കിലും അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ കമ്പനികളായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എസ് എസ് സൊട്ടാക്ക് എം എസ് ഐ പോലെ അപ്പോൾ ഈ മാനുഫാക്ചറിൽ ചില മോഡലുകൾക്ക് മാനുഫാക്ചർ വഴി ഇപ്പോൾ എ എസ് എസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെവൻ ടെന്നും ചിലപ്പോൾ ഹീറ്റ്സിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫാൻ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എം എസ് ഐ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെവൻ ടെൻ മോഡലിന് ഹീറ്റ്സിങ് ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു ഫാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫാൻ ഉള്ള ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ ഉള്ള മോഡൽ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഹീറ്റ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താ കൂടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് കൂടും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പെർപ്പസ് പിന്നെ മോഡൽ നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ബാൻഡ് വീട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതിന് ഷെയ്ഡേഴ്സ് കേബിളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അവസാനം മാത്രം അതിനെ മെമ്മറി സൈസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി സൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ഉപയോഗം വരുന്നത് കൂടിയ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഗെയിം കളിക്കുക അതായത് ഫോർ കെ എയ്റ്റ് കെയിലേക്ക് ഗെയിം കളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് ഹൈ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലണ്ടറും മായക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മെമ്മറി സൈസിൻ്റെ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഹൈ ഇൻറ്റൻസിവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ മൊത്തം സേവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇച്ചിരി സ്പേസ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് മെമ്മറി സൈസ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കും ക്യാഷൽ ഗെയിമിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് റേഞ്ച് ഗെയിമിങ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ജി ബി ഡി 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 ഫൈവ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ടു ജി ബിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ ഫോർ ജി ബിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫോർ ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ജി ബി എയ്റ്റ് ജി ബിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെയും ബൈ